Esto es Madame Web es terrible, reseña de The Top Comic. Como lo que les estaba diciendo, The Top Comic no sé si te da contrato o será simplemente porque él cree que debe ser así, pero cada vez que sea una película de superhéroes, él suele tomarse un tiempo antes de hablar de ella, unas semanas, unos meses antes de dar una crítica como tal, porque... Yo sé que él es consciente del alcance que tiene y del daño que podría llegar a hacer a taquilla en ciertos lugares. Pero para que de repente con Madame Web diga al carajo con eso, al diablo, tome sus cosas y se ponga... A, y, y haga un video que literalmente se titula, es terrible, dice bastante de esta película. Muchísimo. Y hay que ser completo y absolutamente honestos. Nadie en su sano juicio le tenía ni la más mínima pizca de fe a esta película Nadie estaba emocionado por Madame Webb, nadie la pidió A nadie le importaba Por eso incluso su desastre, ni siquiera eso llega a llamar del todo la atención Ya está aquí Madame Webb y esta película es peor de lo que imaginabas Platiquemos acerca de ello aquí Amigos, bienvenidos una vez Agüita. más aquí a Top Comics Y bueno, por cada cosa buena hay una cosa mala Tuvimos el nuevo tráiler de Deadpool and Wolverine, pero ahora tenemos la película de Madame Web. Esta nueva película del Spider-Verse sin Spider-Man, pues ya está aquí. Y bueno, antes de empezar la conversación, les recuerdo que si les gustan estos videos no olviden suscribirse a Top Comics. Y pues bueno amigos, de verdad que me gustaría ya no hacer tantos videos negativos, entre comillas. Me gustaría... No es tu culpa viejo, no es, no, es, no es tu culpa hacer tantos videos negativos. Eso podría cambiar si te dieran buen material con el que trabajar. <risa> Tú tranquilo. Nosotros nerviosos. No es tu culpa. Haces un buen trabajo. Voy a hablarles de cosas más positivas. Pero es que creo que en general Hollywood y los superhéroes tienen un problema muy grande. Pero yeah. vayamos unos pasos antes. Para nadie es sorpresa que Madame Web sea una mala película. Como que todo el mundo ya está acostumbrado a pitorrearse un poco de las películas de superhéroes. Y bueno, cuando empezaron a salir las primeras reseñas de esta película, todo el mundo dijo, claro, es que no había otra manera, tenía que ser mala. Pero antes de detallar por qué es mala, ¿de qué trata la película? Esta tiene como protagonista a Cassandra Webb, una mujer que por diversas yeah. circunstancias empieza a ver el futuro, cruzándose con otras chicas a las cuales tiene que salvar de Ezekiel Sims, un malévolo villano cuyas motivaciones... Su villano es literalmente un simp, bien. No son muy claras. Y empecemos Está diciendo que nombre. el pretexto de la película no tiene ningún sentido. Ya les he comentado que para mí estas películas que no tienen Spider-Man, pero que están dentro del universo de Spider-Man, a mí no me hacen mucho sentido, porque todos estos personajes están hechos para ser personajes de apoyo. Mm -hmm. Ya sea Morbius, incluso cierto. hasta Venom, y en este caso obviamente Madame Web, no tiene ningún sentido. Venom no funciona sin Spider-Man, funciona tampoco sin Spider-Man que tuvieron que hacer todo un cambio en la personalidad y origen del personaje, solo para poder justificar su existencia. Y realmente no tiene mucho sentido aún así. ...sentido que haya solo una película de este personaje. Ahora, siempre he dicho, el problema no son los personajes ni la premisa. De hecho, puede ser bastante interesante. Podría decir que esta película es como... Ni tanto. En los cómics nació como parte importante de la trama y desarrollo del Hombre Araña, con todo el tema del simbionte, el traje negro y demás, durante... ¿Fue en Infinity War? ¿Fue en Infinity War que, que salió eso en la versión de los cómics la primera vez? Que todavía recuerdo la, la, la portada de Spider-Man este, con su pose de este, cantante de K-Pop. viendo Secret War, fue en Secret War, joder, muchas gracias. Ahí va. Esa, sorry. Pero ahí va. Como un destino final dentro del universo de Spider-Man. El que un personaje pueda ver el futuro y prevenirle a los demás de lo que va a pasar es algo divertido. Sin embargo, Hola, el problema Hola. es que la película no tiene ninguna motivación. Especialmente el villano principal que es Ezekiel Sims. Entiendes ah. bien por qué está haciendo lo que hace, pero no por qué lo está haciendo. Y miren, voy a entrar un poco en spoilers. No son spoilers grandes, no les voy a arruinar la película. Pero creo que sí deben de saber estas cosas antes de ir a ver la película. Para... ¿Quién tuvo la idea de hacer esas películas? Directivos, los cuales estaban desesperados por mantener el derecho sobre esos personajes. Así que tuvieron que hacer una película a último momento para intentar mantenerlo lo más posible. Esa es la única razón por la que estas películas existen. Absolutamente nada más y todo el mundo lo sabe. Para que ustedes como que ya lleven una predisposición de lo que van a ver. El punto es que sí que el Sims está pensando que estas chicas protagonistas... Que... ¿Qué película? Básicamente todas las películas que van sobre los villanos de Spider-Man. Morbius fue por esa razón. Venom fue por esa razón. Madame Web, no, no es un villano, pero tú me entiendes, es un personaje. Este, también por esa razón. 
que van a hacer en el futuro. Spider la misma razón por la cual hicieron Dragon Ball Evolution al final del día. Simplemente querían retener los derechos de autor y pues si no hacían nada no podían tenerlos. Así que dijeron, pues vamos a hacer una película de bajísimo presupuesto que justifique que si sí estamos haciendo algo con esto y lo podemos conservar. Y ahí va. The Girls y Spider Woman lo van a terminar matando y entonces él debe de prevenir este evento. Y bueno, Madame Webb va a estar protegiendo a estas chicas de este hombre. Esto es muy importante decirlo porque a pesar de que en el trailer y en varios promocionales hemos visto a las chicas con trajes de superheroínas, eso no tiene nada que ver con la película. Los... Voy a ser completamente honesto y estoy se... y, y no, este no es mi lado pajero hablando, se los prometo. Para nada. Pero cuando vi la portada de esta película por primera vez, dije, ¿por qué la gente está hablando tanto de una parodia para adultos? Se los prometo, y de, de verdad, lo, lo digo sin, sin este, la menor intención de que, de que se emplean de jeje, le voy a decir un chiste sexual. No, eh, literal pensé que era una parodia para adultos. Pensé de que, uf, bueno, esto es algo que produciría Brassers o algo así. Y luego me dijeron, no, no, es Madame Web, de verdad. Y yo como que, ¿ma ¿Madame quién? Los trajes y las Spider Girls salen, yo creo que como 30 segundos en la película. He visto gente que dice que salen 3 minutos. Yo ni siquiera diría que salen 3 minutos, salen como 30 segundos. A lo mejor el ver a algunas otras protagonistas con poderes arácnidos podría haber subido el hype. Pero las... Perdón, es que para mí ese era el nivel de producción que tenía la cinta. En plan de, te, te, lo, ju te lo juro, no es broma. 0701 me quiere por X100. Leo sube esas manos y baja tus chistes que por poco y te creo. <risa> lo juro, no, era, no es broma, de verdad creí la primera vez que lo vi que estaban haciendo una parodia para adultos y fue en plan de ¿por qué la gente está emocionando con esto? ¿De cuándo tantas personas comparten sus fetiches? Pero no, no, era una película hecha y derecha. Y yo como que ¡ah! Las protagonistas aún no tienen sus poderes, son chicas normales y más allá de que el villano esté tratando de prevenir su muerte, no entiendes por qué hace lo que hace. Él está tratando de buscar una araña mística por ahí, aparentemente a través de ella obtiene poderes, pero Ajá. ¿cuál es su meta? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Quién no es morirse. él? Nunca lo explican, no lo sabes, así que da igual que quiera prevenir su muerte o no, como espectador a ti te vale madre. Sí, Del verdad. otro lado Madame Webb es un personaje que apenas está adquiriendo sus habilidades y es un poco antipática. Esto unido con que las demás no. protagonistas no tienen mucho desarrollo, hacen que la película... Hollywood construyendo un personaje femenino con básicamente la personalidad de un villano y diciendo que es un héroe. ¡Wow! Eso es tan novedoso. Me parece increíble que ni siquiera en sus clichés, ni, ni siquiera en su porquería son originales, ¿sabes? Ya ni en eso puedo pedir algo. He escuchado que muchas personas dicen que este es de nuevo The Room, una película ja. que es tan mala que es buena. Bueno, yo debo de decirles que es una película que es tan mala no que No la he visto, es así aburrida. que no podría decirlo. Sí, yo no creo que... O sea, he visto a... The Room, me encanta The Room. Nunca voy a verla sin una cuchara. Pero en cuanto a Madame Webb, todavía me falta verla, ¿eh? ¿Y eso qué pasó en cines? ¡Holy fuck! Pitorrearte de la película y que digas, wow, está tan mala que me estoy cagando de risa cada rato. Hola, yo creo Yaro. que no es así. En general creo que es de esas películas que es mejor ver hacia la pared que estar viendo hacia la pantalla. La pared ah, te ofende menos. La mayor parte ah, del tiempo la película no tiene dirección de hacia dónde ir, de qué quiere hacer. La edición es muy convulsiva por momentos y por otros la verdad es que no encuentra ritmo. Hay muchos espacios vacíos en silencio donde las protagonistas ni siquiera hayan que decirse. Y si podríamos decir que hay una parte que sí se vuelve loca, son los últimos 15 minutos de la cinta. Pero nada más, los últimos 15 minutos de la película son los que verdaderamente ah, se vuelven verdad, locos, una película hacen de pura pendejada y están bien estúpidos. El resto de la película sí tiene diálogos estúpidos, tiene momentos ridículos, pero están muy esparcidos. No es como que dijera, así vas a entrar a... Div Tengo entendido que la actriz que protagonizó Madame Webb despidió a su equipo de marketing, una se no, a su equipo legal una semana antes de estrenar la película. O era una semana después de terminar de, de grabar la película. O sea, <risa> y también, también juraría que dijo que no había visto todavía la cinta y no tenía la menor intención de verla. O sea, que la propia actriz sabe que esta película es una porquería, que, 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 echó de, a patadas a, a, a todos los responsables de haberla obligado a ser parte de este bodrio y no quiere recordar que su rostro es, es, es parte de este asunto. Por, porque al parecer la película es mala. Y nadie quiere tener su cara y su nombre atado a un producto que todo el mundo odia divertirte porque es muy mala, la verdad no. Realmente son pitorreos esporádicos y un chingo de aburrimiento. 
Y bueno, sí, la verdad es que las actuaciones tampoco son nada buenas de ninguno de los protagonistas. ¿Con qué gana Sobre actúas? todo del villano, es ridículo qué tan mal actúa. Y bueno, <risa> los demás protagonistas tienen algunos de los peores <risa> diálogos que he visto en una película. Ahora, si ustedes han visto los trailers, saben que sale el tío Bell. Y... <risa> Esa foto la usan para todo. Esa foto de la tipa la usan para todo. En todas las promociones de la película. En todos lados. La misma foto. Una película. Ahora... Tiene 25 guionistas. ¿Cuál fue el presupuesto de Madame Web? Me encantaría saber. Madame Web. Este presupuesto. ¡80 millones! ¡80 millones! ¡80 millones, señores! Ahora, si ustedes han visto los trailers, saben que sale el tío Ben y saben que sale la mamá de Peter no Parker. Y miren, les voy a compartir no un poco de las... Okay. Mamadas que escuché en la película. Porque en un punto Madame Webb llega con la mamá de Peter Parker y se empiezan a dar referencias de Spider-Man un poquito sutiles. Por ejemplo, la mamá le dice así como de, sí, ese Ben seguro se muere por ser un tío. Y luego dice, no, es que a mi hijo le encanta saltar en mi panza. Es como de, güey, ya, ya entendimos que es Peter Parker tu hijo, uh -huh. que ese güey va a ser el tío Ben y que se va a morir. Diálogo. 80 millones, y a eso le tienes que sumar la publicidad, que normalmente diría que es el doble, pero tomando en cuenta que su publicidad giró en la misma foto de la tipa, repetida cuatro veces, <risa> supongo que tampoco es tanto, agrégale unos 10 millones, yo qué sé. Diálogo pendejo, o sea, diálogo pendejo. ¿Qué sí, dices, güey? ¿Quién en su sano juicio escribió este guión? Personas es que no les gustan mierda. los cómics. Es de lo peor que he visto en mi vida, sí. Y me pregunto cómo Sony pudo dar luz verde a esta cinta. Aquí es donde creo que podemos llegar a una reflexión. En recientes tiempos, Warner ha estado cancelando algunas películas por diversas razones y muchas personas se han desgarrado las vestiduras. Es sorprendente cómo Warner, algunos proyectos que podrían ser propositivos como Batgirl o la nueva película de Coyote, los ha enlatado totalmente. ¡Liberen Coyote versus Acme! Totalmente. Y sorprende cómo Sony ha dado luz verde a hacer muchísimos proyectos que deberían de mantenerse enlatados. Madame Web, la película de Craven, son películas que no tienen ningún sentido, no deberían de existir. Yes. Incluso porque algunos productores vieron esta película y dijeron, sí, esta película está lista para llegar a cines. Y déjenme decirles, no está lista para llegar a cines. Solario esta película parece una no cinta de los 2000 que llegó. Hola, Hola. Leoncito. ¿Qué tal? Llegaba directo a DVD y que no veía a nadie. Es una vergüenza que esta película haya salido en cines. Y creo que en este punto Hollywood debe de ser más autocrítico. Sí, la está bien, ya gastaron potencial. millones de dólares en hacer no. la película. Pero el seguir estrenando este tipo de películas le está afectando a todos. A los actores, yes. a la productora misma y en general a todo el medio. Bueno, sí. a los actores realmente estamos en la época dorada de lo que va siendo los sueldos de actores. Para ser completamente honestos. Ellos pueden hacer cualquier basura que quieran y van a ganar millones en el proceso. De hecho, gran parte de los presupuestos de la película ahora se los llevan los sueldos de los propios actores. Así que estoy seguro que esas chicas se habrán ido a su casa con un par de millocitos bien metidos en el bolsillo. ¿Sabes? Es más fácil pasar las penas en una mansión en, en Hawái. Y la reputación, Leo, pero es que ya a nadie le importa. Por ejemplo, la actriz que hace de Rey Skywalker, perdón, Rey Palpatine en la nueva trilogía de Star Wars, aparte de que ganó una millonada con eso, ahora va a volver. Va, va a regresar. Ya tiene chamba asegurada, mi primera chamba. Nadie le gustó su trabajo. No puedo hablar de ella en otras actuaciones porque absolutamente nadie ha visto sus otros trabajos. No le importa. Pero ya con haber salido en un producto que es moderadamente conocido, tiene su, su puesto asegurado para volver a hacerlo una y otra vez. Así que va. Si la gente está cansada de ir a perder su dinero al cine, si le das este tipo de cosas se van a emperrar más. Creo que si bien gastaste 40, 50 millones en hacer esta película, debes de pensar... Claro, hay actores y hay actores que algunos van a decir, no, pero eh, no, 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 no quiero volver a pasar por esto, fue horrible, como Natalie Portman. Pero luego les pones un cheque y regresan. Como Natalie Portman. Así que... <risa> no, baby. Yo no creo que los actores estén pasando un mal rato porque su reputación se vea manchada por esto. ¿Sabes? Si no es mejor mantenerla por ahí guardada. Vas a gastar mucho más en la publicidad. Vas a gastar muchísimo en hacer todo el desmadre que es lanzar una película. Y vas a terminar dañando. Y Amber Hart. Amber Hart no fue manchada por una película. No es que ella haya hecho una, una película horrible. 
fue coprotagonista en Aquaman, una de las películas más taquilleras de DC. Ella se arruinó por sus propias decisiones y todo el juicio con Johnny Depp. Y porque es un terrible, terrible, terrible ser humano. Enseñando la imagen de todos los involucrados. Realmente pierden menos si hubieran producido la película, lo hubieran visto y hubieran dicho, esto no va a salir nunca. Y yo creo que incluso antes de producir la película, las productoras deben de preguntarse por qué estamos haciendo esta película. Esto no es exclusivo de Sony, le ha pasado a Warner e incluso le está pasando ya a Marvel Studios en series o películas. Yo entiendo que surgió un gran mame por los superhéroes, pero neta pregúntense, ¿para quién va dirigido este producto? ¿Quién lo va a ver? Porque está bien que quieran innovar y sacar nuevos personajes, pero creo que realmente están perdiendo... Tengo entendido que ni siquiera tiene escena postcrédito. Axel 0207.01 me quiere por X100. Y la chica que hizo Gatubela como Ya, se pero esa película es muy vieja, perro, no compares. Era una era completamente distinta y el boom de los superhéroes no era ni la mitad de grande de lo que teníamos hoy en día. Halle Berry, sí, que ganó un Razzi por esa película y el año pasado había ganado un Oscar. Pero es que no iban a ser un universo cinematográfico extendido en torno a Gatúbela y los otros personajes. Porque incluso si Madame Webb no pega, solo tienen que sacar otra película donde pues... Eh, Madame Webb va a aparecer y ya pues tienen que elegir a la actriz. Aunque después de haber es que, eh, expulsado a todo su equipo, no creo que ella decía re, 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 volver a hacer eso ni por todo el dinero. Bueno, no digo nada. Piso totalmente. Y esto es en detrimento de ellos mismos. Ellos van a terminar perdiendo millones de dólares y los que nos vemos afectados somos nosotros porque los productos que verdaderamente nos gustan de estas productoras cada vez van a ser menos porque ellos ponen la misma vara sobre todos los productos. Es que son productos de Spider-Man, son productos de superhéroes, entonces si uno no funciona hay que hacer menos. Sí, hay que hacer menos, pero menos de lo que la gente no te pide. Vamos, las películas de Spider-Verse son algunas de las películas más propositivas y hermosas que no yo he visto en mi vida. Son muy buenas Tengo películas. Tengo que ser sincero contigo, Leo. No me suscribo para evitar los anuncios. Lo hago para que puedas seguir siendo pechoncho. Mom Chams, gracias. Es la actriz de 50 sombras de Grey. Yo creo que se vuelve. Que se vuelve. <risa> ah, yo me parecía que era familiar por algo. Dios, me encanta como 50 sombras de Grey no tiene ningún sentido. Puedes verla en el orden que quieras, John, así lo vas a entender bien. Pero no significa que de cada personaje quiera una serie o una película. Hubiera preferido que se ahorraran Craven y Madame Webb y hubieran usado ese dinero para meterla en la película de Spider-Verse, sacarla más rápido y completar lo que verdaderamente los fanáticos y en general... No, de momento lo que va haciendo la saga de Miles Morales, Spider-Man animado, está haciendo un gran trabajo, ¿eh? tienen toda mi confianza, estoy seguro que lo van a hacer bastante bien. Ahora, si te refieres al de las películas de Tom Holland... <risa> la crítica van a apreciar. Pero bueno, no sé qué más decirles amigos, la verdad estuve pensando y dije, pues es que creo que ya dije Pobre todo, de Top no Comics. hay mucho más que decir. Mad Pobre de Top Comics, ¿sabes? Es un hombre que está verdaderamente apasionado por el mundo geek y todo lo demás, y pues cuando todo el tema de los superhéroes explotó, su canal se hizo enorme de la noche a la mañana y él pudo compartir su pasión de las 50 mil visitas que tenía al día, a la semana a 50 millones o cosas por el estilo. Y ahora tiene que ver cómo ese hobby que tanto amaba y tenía tanta ilusión de que esas historias lleguen a la gran pantalla para poder disfrutarlas de una manera incluso mejor, o por lo menos que ya mejor que antes, se conviertan en el chiste de todo el mundo, se conviertan en productos sin, sin ningún tipo de razón de ser, fracasos tras fracasos tras fracasos, holy fuck. Ese es un verdadero corazón lastimado. Uf. Tú no lo entenderías, rompió con su novia de Top Comics. Oh, discúlpeme, toda la industria que él amaba y respetaba desde el origen, desde que era niño, se, vi se viene boca hasta abajo y sin freno ante sus propios ojos sin que pueda hacer nada para detenerlo. Jeez. Adam Webb es un desastre, es un fiasco, es una terrible película, pero es más terrible por lo que está detrás. No en sí por las personas que están tratando de lograr la película. Es mala porque los productores no tienen ni idea de lo que están haciendo. Están desperdiciando Bienito. millones de dólares que mejor regálenselo a la gente. Sí. Se seriamente esto es aberrante. Pero bueno, este año, a pesar de que Marvel de Studios millones, está reculando un poco y solo va a tener una película, Sony dijo chinga a su madre, todavía nos falta la película de Craven, <risa> nos falta una nueva película de Venom, y yo la neta no creo que vayan a ser muy buenas, sinceramente. La película de Carnage fue basura. 
exactamente. Vamos, no creo que se echen para atrás con la película de Craven o la película de Venom, pero de aquí en adelante creo que Sony de sí Venom, debería no, replantearse Craven, qué va a hacer con este universo de Spider-Man, porque ellos quieren meter a Tom Holland en todo este desmadre, y yo creo que si fuera Tom Holland y Kevin Feige diría, güey, ni siquiera toques a este cabrón, o sea, este pedo está en otro rollo, si ya de por Bien, sí lo estamos ninguno. Me quiere por X100. ¿Te imaginas que le hicieran eso a 40k? Uf. Juro por el emperador que purgar de Hollywood con el fuego... Ah. Se... Siempre y cuando Henry Cavill esté en la cabeza del proyecto, siento que, de, que tenemos las esperanzas arriba, ¿sabes? Sé que siempre les he dicho que no se emocionen, que siempre piensen con la cabeza fría y por eso prefiero no hablar demasiado del tema para no levantar hype. Aquí en Marvel Studios, ustedes lo van a tirar a la mierda. O sea, no imagino que Spider-Man esté interactuando con Craven o con el personaje de Morbius o con el personaje de Madame Web. Sería cagarla, sería así cagarla a lo pendejo. Pero bueno, no son nuestras propiedades. A final de cuentas, tendremos que esperar a ver yep. qué ocurre con ellas. Y bueno, si algunos se preguntan si a esta película esperanza, es peor abuelita. que Morbius, yo diría que sí es peor que Morbius. Que está peor actuada. La premisa es más estúpida. <risa> Jesus. Le ganó la mejor película de la historia, que ganó un morbilión de dólares. Es hora de morbear por todos lados. La peor parte es la gente que se encarga de la publicidad, ¿sabes? Siento que la gente que trabaja en publicitar estos productos cada vez está siendo más y más imbécil. O sea, que están recortando más en este lado y están trayendo a los nuevos. De allí que tenemos, tenemos joyas como este Jared Leto hablando con una VTuber. <risa> O la Madame Web diciendo en un podcast que no tenía la menor idea de cómo era, de qué iban las películas de Tom Holland. Morbius se siente como una película decente. Esta sí se siente demasiado innecesaria. Pero wow. por favor, dime tú qué esperas wow. hacer de esta película. De ¡Wow! Morbius. Imagina ver algo tan malo que te haga decir que Morbius es decente. <risa> Madame Web. Si sí, a pesar de todo esto la quieres ir a ver al cine, ahora sí que cada quien tiene que decidir su propio destino y pues ya ustedes sabrán qué hacen con su vida, claro está. Por cierto que tengo que decirles que estoy por entrevistar... Pero Mor eh, Pattinson también lo hizo, ya, pero Robert Pattinson es God, ese hombre es muy cool. Nunca voy a olvidar su entrevista donde estuvo hablando sobre cómo Final Fantasy VII es God y su waifu era Edith. A Dakota Johnson y a la directora de esta película Y acepté la entrevista porque me parecía Que era bastante interesante saber Dark ¿Qué opinan las personas detrás de este proyecto? Creo ya se echaron para atrás con la del muerto Con Bodrio Bani Pero no estoy seguro Sí, creo que sí se echaron para atrás Dakota Johnson ha salido en buenas películas No solo Fifty Shades of Grey Y creo que ha sido bastante vocal acerca de todo lo <risa> The Top Comics, Mr. X No, no lo estás ayudando <risa> que significó Madame Web en su carrera. Esa entrevista la voy a estar subiendo a Facebook. Yo creo que por ahí les voy a compartir el link. Para que nadie lo vea. Perfecto. Y bueno, amigos, pues nada. No espero... quiero esa cochinada en mi canal de YouTube. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a Top Comics si les gustan estas Pobre reseñas. Y no dejen de seguirme en redes Pobre sociales. Me pueden humano. encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. En fin, gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. <risa> Ah, pobrecito, eh Tengo que ver la película Yo voy a ver la película No sé si subir, se subirá a alguna red um, alguna, eh, eh, alguna página de streaming Pero yo quiero verla quiero, quiero, Ya saben que a mí me gusta experimentar en carne propia el bodrio Soy el tipo de persona que se puso triste Porque no pude encontrar un cine que transmitiera Cats Para poder ir a verlo Quiero ver esa película Quiero ver Madame Web Quiero ver si es tan mala como dicen porque me gusta formar mis propias opiniones. Pero de nuevo, de momento, para que Mr. X salga y te venga un video de, a los pocos días de haber salido la película diciendo que es una mierda y que este es, me, es, es mejor Morbius a esta cosa. ¡Buf! ¡Viejo! ¡Dios! ¡Ugh! ¡Pobrecito! Ojalá que alguien lo haya grabado mientras veía la película para ver cómo su corazón se rompía en el frame exacto. Number 41 Q no pudo resistirse. Lo enmarcamos y lo vendemos Leo como puede NFT. reaccionar al efecto que Ano Riz del canal de Tel resumo así nomás. Y, y después. ver su filmografía para saber si es un buen actor. Ya, pero ya viste la película de Te lo resumo. Recuerda que no puedes ver absolutamente nada hasta que lo veas. Es su palabra. En fin, de Top Comics, Mr. X, si crees que estoy haciendo mal uso de tu material, por favor escríbeme y borraré el video inmediatamente, sin peros ni nada. Gran Bim Devlop, te quedó chingón y mis condolencias.